ไปนะโอเคแต่ยังไม่ได้เปิดใหม่ครับก็วิชา a d v a n c e m แล้วครับแล้วก็อ่าเดี๋ยวเราคุยกันเรื่องซีรีบัสกันนะซีรีบัสนะครับเห็นหน้าจอทุกคนเนาะดูพร้อมๆกันก็ลองไปดูได้นะครับซีรีบัสมันอยู่ในคอร์สฟิลแล้วนะทั้งหมดนะจะแบ่งเป็นสองส่วนนะคือไอ้ Learning of l e a r n i n g Outcome ที่ที่เราคาดหวังไว้อะมีมีอะไรบ้างวิสิตก็มาดูได้นะอย่างแรกนะครับคือ comprehensive understanding of differential equations นะครับพูดถึง differential equation ที่เราจะ <coughs> ที่เราจะเรียนกันในในวิชานี้นะมันมีครอบคลุมตั้งแต่ ODE จนถึง PDE นะครับรู้ความแตกต่างของ ODE กับ PDE ใช่ไหมครับตอนเด็กๆตอนตอนเรียนตีเคยเรียน ODE ไหมเคยเรียนไหมไม่เคยเรียนนะน่าจะเคยนะใช่นะฮะแล้วก็ไปจนถึงพีดีนะครับแล้วก็ถัดไปก็เป็น advanced problem solving skill นะครับแล้ว analytical and computational proficiency นะครับแล้วก็สุดท้ายคือ critical thinking and independent learning นะครับก็เอาคำสีสีด้านนี้นะครับคราวนี้คอนเทนต์ของเรานะครับอ่ามีอะไรบ้างแบ่งคร่าวๆนะครับเป็นสองท่อนนะท่อนก่อนมิดเทอมกับหลังมิดเทอมนะครับท่อนก่อนมิดเทอมเนี่ยเรามีอะไรบ้างเราจะคุยกันเรื่องเมทริกซ์แล้วก็ลีเนียอัลจีบราก่อนทําไมเราต้องคุยเรื่องเมทริกซ์กับลีเนียอัลจีบราเหตุผลเพราะว่าเดี๋ยวพอเราเราแก้ปัญหาที่มันเป็นซิสเต็มโอดีนะเราจะแก้ปัญหามันอยู่ในฟอร์มที่มันคํานวณสะดวกที่สุดฟอร์มที่คํานวณสะดวกที่สุดก็คือฟอร์มของอันเนี้ยฟอร์มเมทริกซ์นะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะใช้งานมันได้คล่องนะครับเราก็ต้องต้องเรียนเมทริกซ์ซึ่งนิดหนึ่งทวนจริงๆเคยเรียนมาแล้วแหละบวกลบเมทริกซ์คูณก็มีอะไรต้องเรียนทรานส์พอร์ตอินเวอร์สหายังไงอะไรเงี้ยนะครับ <coughs> ไปจนถึงไอเกนแวลูของเมทริกซ์นะเคยได้ยินไอเกนแวลูไหมเคยไม่เคยมีมีเราแบ่งเป็นสองกลุ่มนะนะครับใส่หน้ากับพยักหน้านะเคยกับไม่เคยนะไม่เป็นไรก็จริงๆก็ไม่ได้ยากอะไรนะก็ไอเกนแวลูก็เหมือนอะไรนะค่าคงที่ของเมทริกซ์แต่เป็นค่าคงที่แค่เป็นเป็นเป็นค่าคงที่ค่าเดียวมันไม่ได้อยู่ในฟอร์มเมทริกซ์อีกแล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่ตามมากับไอเกนแวลูก็มีอ่าไอเกนเมทริกซ์นะครับแล้วแก้ปุ๊บมันก็มันก็หาได้ทั้ง eigen value แล้วก็ eigen matrix นะครับถัดไปก็ <coughs> เอาสัปดาห์แรกก่อนสัปดาห์แรกเดี๋ยวสัปดาห์นี้เราคุยกันเรื่อง linear algebra แล้วก็ matrix ต่างๆกันนะครับแล้วถัดไปค่อยคุยกันเรื่อง eigen value problem นะครับจากนั้นเราก็จะมาพูดถึง ODE นะครับ first order ODE second order ODE นะครับหน้าตาของ ODE เป็นยังไงผลเฉลยของมันผลเฉลยหรือโซลูชันของมันนะเป็นยังไงนะครับแล้วแล้วอะไรนะมีวิธีในการที่จะหาผลเฉลยมันได้ยังไงนะครับแล้วก็ถัดไปนะครับก็เป็น higher order นะครับคือจาก first order second order เนี่ยถ้าเป็น higher order จะหาคำตอบมันได้ยังไงนะครับแล้วถัดไปก็เป็น system ODE ที่ที่อาจารย์พูดถึงเมื่อกี้ว่าพอเป็นซิสเต็มปุ๊บวิธีที่สะดวกที่สุดในการแก้ปัญหาก็อยู่ในฟอร์มของเมทริกซ์นะครับเราก็จากนั้นก็จะคุยกันเรื่องเฟสเพลนแอนาลิซิสนะครับเฟสเพลนแอนาลิซิสคืออะไรคือเรารู้ว่า ODE เนี่ยมันแทนระบบดินามิกนะแล้วอยากรู้ว่าถ้า Initial Condition มันเปลี่ยนไปนะครับลักษณะ Trajectory การเปลี่ยนแปลงของค่ามันเนี่ยจะเปลี่ยนไปยังไงนะพูดตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวเดี๋ยวพอถึงเวลาจริงนะครับตอนเราพูดถึงเรื่องนี้ก
ก็มันจะต้องวิชวลไลซ์มันอ่ะมันต้องเขียนมีอยู่ในรูปของฟอร์มของกราฟิกแน่นอนเพนเทนไลซิสก็น่าจะเข้าใจมากขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มเรื่องของ numerical solution ของ ODE ขึ้นมานะครับว่าโอเคถ้าอยู่ใน ODE ที่มันเป็นฟอร์มที่มันเป็น non linear ที่มันไม่สามารถแก้แบบ analytical ได้เนี่ยเราจะแก้มันด้วย numerical วิธีการ numerical เนี่ยครับทำยังไงนะเรามีเครื่องมืออะไรบ้างให้ใช้นะครับแล้วถัดไปก็เป็น l a p l a c e transform นะครับเป็นเครื่องมืออันหนึ่งนะครับแต่เป็นเครื่องมือแบบ analytical เหมือนกันนะครับไม่ใช่ numerical นะก็จะจบมิดเทอมแค่ตรงนั้นนะแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นจารย์ไพศาลสอนละจารย์สอนแค่ครึ่งเดียวนะครับก็มีพวกฟูเรียแล้วก็ PDE ที่เป็นฟอร์มของ heat equation นะครับแล้วก็มี PDE ที่เป็นฟอร์มของ wave equation Laplace equation แล้วก็มี complex function complex function ไอ complex series แล้วก็ต่างๆนะครับซึ่งอันนี้ไว้จำไปสันสอนนะครับอ่า uh, assessment นะครับก็ตามนี้นะครับถ้าลงทะเบียนเป็น letter grade นะครับแล้วก็แล้วก็แหละ get A ก็คะแนนเกินแปดสิบนะครับ B บวกก็ตั้งแต่เจ็ดห้าขึ้นไปนะแล้วก็ไล่ไปนะฮะ B เจ็ดสิบไล่กันไปเรื่อยๆนะครับแล้วการเก็บคะแนนนะครับขออาจารย์ฝั่งก่อนมิดเทอมนะครับก่อนมิดเทอมเนี่ยสอบสามสิบคะแนนนะครับแล้วก็มีการบ้านสิบคะแนนนะครับการบ้านอันไหนที่จะที่จะเก็บคะแนนอาจารย์ก็จะบอกก่อนนะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีอะไซเมนต์นะอีกสิบคะแนนนะครับก็ประมาณนี้ก็เป็นห้าสิบนะครับส่วนหลังมิดเทอมนะครับของอาจารย์ไพศาลก็มี final exam นะครับสามสิบห้าคะแนนแล้วก็ homework อีกสิบห้าคะแนนนะครับรวมแล้วสอบกี่คะแนนเลยหกสิบห้าคะแนนนะจากร้อยนะครับที่เหลือก็จะเป็นอีกเก็บคะแนนต่างๆอีกสามสิบห้าคะแนนนะโอเคมีคำถามอะไรกันไหมไม่มีโอเคถัดไปนะครับก็จะเป็น textbook textbook ที่ใช้นะครับก็เล่มนี้ไอ้เอวินใครเสร็จไหมครับมีไหมมีฝักมีมีหนังสือเล่มนี้ไหมเดี๋ยวให้อือฮึโอเคหน้าตาของเล่มนี้เป็นยังไงเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเปิดหน้าปกให้ดูกันนะหน้าปกหน้าปกอย่างนี้นะฮะนี่เป็นเอดิชั่นสิบมั้งเดี๋ยวจันสูมเอามันนิดนึงสูมเอาไงนะเดี๋ยวแป๊บนึงอืมที่หลับน่าจะเห็นวางวางอยู่บ้างมั้งครับนะเล่มนี้นะครับ <coughs> ถัดไปอ่าวิชาแอดวานซ์แมทของเรานะครับนะถามอีกทีวิชาแอดวานซ์แมทนะมาเรียนวิชาแอดวานซ์แมทนะไม่ได้มานั่งผิดวิชานะโอเคก็สำหรับอาร์มถ้าจะลงเป็นเลเตอร์เกรดก็ได้นะครับอืมอืมไม่จำเป็นต้องซีดินเฉยๆจะจะเรียนจะเรียนก็ได้วิชาครบยังอ่ะอ้าวเลยกิดเกินแสดงว่าเราลงอ๋อ,โ,อโอเคแอแอปพรูฟครบแล้วเหมือนกันเอ้ยเราเรียนมากี่เทอมแล้วอ๋อโอเค
อ่าฮะแล้วมีเวลาเลยเนี่ยมีเวลาเรียนอยู่เก็เห็นมันลงหลายวิชาไงเพราะมาทิศอินนี้ก็แสดงว่าเกินมันเกินจากใช่ไหมเข้าใจแต่ว่าพอครบอันนั้นปุ๊บอืมคือทั้งหมดไม่ว่าสาขาไหนอะหน่วยกิจมันเท่ากันไม่ใช่เหรอใช่เพราะงั้นถ้าอันนี้เกินก็คือเราก็ใช้เวลาเกินออกมาถูกไหมอ๋อเทอมแรกลงเกินอืมเทอมนี้ก็เลยลงปกติไม่ลงปกติลงน้อยกว่าปกติแล้วก็มีเวลาว่างจะขอซิดอินอ่าแล้วแอปพูฟลงตัวอะไรไปต้องแอปพูฟกี่วิชาอืออือลงอะไรไปอืออือโอเคครับอ๋อเซฟตี้เซฟตี้คนลงเยอะนี่ใช่ไหมอาจารย์ทราทรสอนอ่าฮะครับโอเคอ่าพูดถึงไอแมททำไมเราต้องเรียนแมทในในหลักสูตรเราด้วยนะครับอ่าปัญหาทางวิศวกรรมเคมีนะจริงๆที่เราจะเจอกันนะมันก็มีปัญหาอยู่สามแบบอะครับหมายถึงปัญหาในในในแง่ของคณิตศาสตร์นะก็จะเจอปัญหาอยู่สามแบบแบบแรกคือปัญหาพิชคณิตธรรมดาอันจิบอันจิบราอิเควชันธรรมดานะครับรู้จักอันจิบราอิเควชันไหมสมการทั่วๆไปที่เราเห็นมาตั้งแต่ตั้งแต่อะไรฮะตั้งแต่ปฐมตั้งแต่มัธยมอะฮะครับมันจะอยู่ในฟอร์มลิเนียตัวแปรคูณกับค่าคงที่บวกกันธรรมดาหรือมันจะอยู่ในฟอร์มของนอนลิเนียมีการตัวแปรคูณตัวแปรหรือว่าฟังก์ชันล็อกฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลหรือเป็นโพลิโนเมียลก็แล้วแต่นะครับในพวกนี้เป็นอันชิบไรอิเควชันทั้งหมดนะหรือพิชกนิตธรรมดานอกจากนั้นนะครับเรายังเจอปัญหาแบบไหนถัดไปนะครับคือดิฟเฟอเรนเชียลอิเควชันดิฟเฟอเรนเชียลอิเควชันเนี่ยเป็นยังไงฮะเป็นไงตอนอันชิบไรอิเควชันเนี่ยมันก็มีเทอมที่เป็นอะไรฮะฟังก์ชันต่างๆที่เป็น non linear function นู่นนี่นั่นนะแต่พอมันเป็น differential equation เนี่ยมันมีเทอมที่มันมี operator พิเศษ operator นั้นก็คือ derivative หรือ differential นั่นเองนะครับมี y prime x prime ครับหรือมี derivative ของบาง function ปนอยู่นะครับนะแล้วก็อีกแบบนะครับก็คือ integral equation integral equation ก็ตามตัวเลยมีเทอมที่มันเป็น integrate อยู่นะครับงานในทางด้านวิศวกรรมเคมีนะครับก็จะเจออยู่สามแบบเนี่ยแหละนะครับแบบแรกสมมติอะไรนะ mass energy balance ธรรมดาเวลาเราตั้งสมการ mass balance energy balance มันคืออัลจิบราอิกเควชันธรรมดาถูกไหมเข้าเท่ากับออกเพราะจะไม่มีเทอมของ derivative อยู่ถูกไหมครับเห็นไหมก็เป็นอัลจิบราอิกเควชันนะครับไม่ว่าคุณจะเซตอัพมันขึ้นมาผ่านอะไรฮะแมสเซนชิบาลานหรือว่าเตอร์โมดมิกซ์อะไรก็แล้วแต่นะครับกฎของแก๊สพวกอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เป็นอันชิบายเกรชันธรรมดานะคราวนี้ <coughs> แล้วเมื่อไหร่เราจะเจอเราจะเจอดิฟเฟอเรนเชียลเกรชันเมื่อเราสนใจการเปลี่ยนแปลงนะเจอในไหนบ้างในในเอายกตัวอย่างงานที่เจอ differential equation ตอนไหนบ้างเคนิติกนะเรียกเตอร์ทั้งหลายนะหรือ PDC นะเราสนใจว่าอะไรนะความวิวโคตมันจะเปลี่ยนตามเวลายังไงใช่ไหมครับเราสนใจว่าอุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลงตามเวลายังไงถูกไหมครับพอเราพูดถึงการเปลี่ยนแปลงตามเวลาปุ๊บมันหนีไม่พ้นที่มันจะมี Operator ตัวนี้อยู่นะ d e r i v a t i v e ปนอยู่ถูกไหมครับหรือในอ่าคอนโทรลเนาะในวิชาคอนโทรลนะหรืองานไม่รู้งานวิจัยทำอะไรนะคอนโทรลทั้งหลาย
เราสนใจซีวีของเราที่มันเปลี่ยนแปลงไปตามเวลานะใช่ไหมเราไม่ได้สนใจอยู่ค่าสุดท้ายนะเราสนใจว่าไอ้ระหว่างทางนี่มันเปลี่ยนยังไงค่อยๆเปลี่ยนยังไงถูกไหมแล้วเวลาเราใส่เราปรับ manipulated variable นะปรับตัวแปรปรับแล้วมันทํามีผลกระทบให้ตัวแปรควบคุมของเรามันเปลี่ยนแปลงยังไงนะมีหน้าที่ของคอนโทรลเลอร์นะพวกนี้ก็จะเป็น differential equation นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงสนใจที่จะเรียน differential equation นะครับอแต่นี้มันก็มีสองคำโผล่ขึ้นมา ODE กับ PDE นะตอนที่พูดถึงคอนเทนต์ตอนแรกนะว่าพาร์ทแรกเป็น ODE ทั้งหมดเลยแล้วข้างหลังเป็น PDE ทำไมเราต้องสนใจ ODE อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่คำถามนี้ขอโทษทีเมื่อกี้คือถามไปแล้วคำถามคือ ODE ต่างกับ PDE ยังไง OD OD คือ ordinary differential equation PD คือ partial differential equation ต่างกันยังไงฮะอืมอืมครับนะครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้เราพูดถึงความยุ่งข้นเป็นตามเวลายังไงเราสนใจความยุ่งข้นในทางที่มันความยุ่งข้นเดียวนะเป็นยังไงแต่สมมุติเราสนใจว่าเอ้ยมันเปลี่ยนตามตำแหน่งยังไงด้วยเนี่ยสองมีมีสองตัวแปรเลยนะทั้งเวลาทั้งตำแหน่งยกตัวอย่างเช่นเรียกเตอร์ที่เป็นปลั๊กโฟล์นะเพราะแต่ละจุดมันทำคนไม่เท่าเดิมนี่ถูกไหมค่อยๆเกิดปีอาร์ไปเรื่อยๆแล้วก็เปลี่ยนตามเวลาด้วยนะครับซึ่งกรณีนี้ก็ต้องเป็นพีดีนะครับเซตอัพเป็นพีดีไปนะก็ <coughs> หน้าตานะครับอธิบายอีกเกอร์เชันก็ประมาณอย่างนี้นะอันนี้ง่ายสุดเป็นลีเนียฟังชันนะสมมติ a ตัวนี้เป็นค่าคงที่นะเป็นโคฟิเชียน x ตัวแปรงเรานะครับ b ก็เป็นค่าคงที่ปุ๊บพวกนี้ก็เป็นอธิบายอีกูเฮชันธรรมดานะครับแล้วก็เนะลื่อนนิดหนึ่งอ่า differential equation นะครับ ODE ก็หน้าตาอย่างข้างล่างนะครับมี operator ที่มันเป็น differential นะเป็น derivative อยู่ครับเดี๋ยวอาจารย์เดินไปดูหน้าจอเราดิหน้าจอเราจะเห็นยังไงโอเคสวยงามนะเครื่องอาจารย์มันจะดูกรกๆนะเพราะว่าอาจารย์แชร์เฉพาะวินโดว์เดียวอืม <coughs> <coughs> โอเคถัดไปนะครับเมื่อกี้เป็นอินทิเกรลอีควเอชันอินทิเกรลอีควเอชันเนี่ยอ่าอย่างเช่นเราเจอใน Radi radiative heat transfer นะครับสุดท้ายมันจะอยู่ในรูปของอินทิเกรลอีควเอชันนะครับซึ่งเราสกิปไปเราไม่ได้สนใจในในวิชานี้นะอืมอืมโอเคคราวนี้จริงๆอาร์โอดีนะครับไอแบบที่หนึ่งแบบที่สองเนี่ยโอดีกับอาร์ดิฟเฟนเชียลเคชั่นนะครับไม่ใช่โอดีกับอันชิบายอีกเคชั่นนะครับมันมีความเชื่อมโยงกันนะครับความเชื่อมโยงกันตรงไหนตรงที่เมื่อกี้ที่เราตั้งเป็นไปยุ่งกับ ODE เพราะว่าเราสนใจการเปลี่ยนแปลงทำเวลานะสมมุติเราบอกว่าถ้าสุดท้ายแล้วพอมันเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆมันลู่เข้าสู่ค่าใดค่าหนึ่งหรือเข้าลู่เข้าสู่สเตทใดสเตทหนึ่งเป็นสถานะใดสถานะหนึ่งอ่ะเราอยากรู้ว่าสถานะที่มันไม่เปลี่ยนแปลงแล้วอ่ะมันเป็นยังไงถ้าอย่างนี้จะเกิดอะไรขึ้นครับเทอมเดอร์เรทีฟมันก็ต้องเป็นศูนย์ถูกไหมครับพอเทอมเดอร์เรทีฟมันเป็นศูนย์เกิดอะไรขึ้นครับลองคิดดูด้านซ้ายมือ dy by dt ตัวนี้เป็นศูนย์ก็เท่า f by t y t ตรงนี้เราไม่สนใจการเปลี่ยนแปลงตาม t แล้วอยู่ตำแหน่งเดียวคือที่ series set หรือที่ infinity สุดท้ายเพราะฉะนั้นสมการนี้ก็จะกลายเป็นอะไรทันทีสมการนี้จะกลายเป็นเป็นอะไรนะไม่ใช่ท่านต้องเป็นอันจีบายอีกอีควชันมันจะตรงไม่ตรงมันก็ขึ้นกับลักษณะฟังก์ชันมันถูกไหมมันก็จะกลายเป็นสมการพิชิกนิตธรรมดาทันทีนะครับซึ่งพอสมการพิชิกนิตธรรมดานะครับมันก็จะเป็นลิเนียอีควชันก็ได้เป็นนอนลิเนียอีควชันก็ได้นะครับลิเนียอีควชันหน้าตาเป็นไงครับ
ตัวแปรคุณค่าคงที่เฉยๆนะแล้วก็บวกตัวแปรคุณค่าคงที่อะไรพวกนี้นะครับไม่มีการไม่มีเทอมใดเทอมหนึ่งที่มันเป็นนอลีเนียเทอมนอลีเนียหน้าตาเป็นไงฮะยกกําลังสองสแควร์รูทล็อกยกกําลังอ่ามีอะไรกันไซน์คอสพวกนี้นอลีเนียหมดนะอะไรที่ไม่ใช่ค่าคงที่คุณตัวแปรเห็นไหมอ่ะสมมตินะครับโมเดลของเรานะครับมีมีมากกว่าตัวแปรเดียวนะครับอืมสมมติเดี๋ยวนะอ่ะสมมติเรามีลีเนียฟังก์ชันนะครับหลายตัวแปรมี x หนึ่ง x สอง x สาม x สี่นะแล้วก็มีหลายสมการด้วยเห็นไหมยกตัวอย่างเช่นมี a หนึ่งหนึ่ง x หนึ่ง a หนึ่งสอง x สองนะครับไล่ไปนะแล้วก็มี a สองหนึ่ง x หนึ่งบวก a สองสอง x สองไล่ไล่ไปนะครับพวกนี้เราก็จะเห็นว่าเอ๊ะถ้าเป็นลีเนียฟังก์ชันอย่างเงี้ยเราสามารถแทะเขียนมันอยู่ในรูปของเมทริกซ์มันก็ง่ายขึ้นถูกไหมครับแยกเอาเฉพาะโคเอฟิเชนต์มาข้างหน้าถูกไหมแล้วก็แยกตัวแปรเวกเตอร์ออกไปเห็นไหมนะมันก็จะจะดูง่ายขึ้นนะครับอืมคราวนี้ทั้งหมดสมมุติเราเขียนเอาเอาโคเอฟิเชนต์พวกนั้นนะครับมาเขียนมาเขียนเป็นเมตริกในติกเดียวนะครับหน้าต่างนี้ a เป็นเมตริกสอง a หนึ่งหนึ่ง a หนึ่งสองเป็น a หนึ่ง n นะแล้วก็แถวถัดไปนะครับก็เป็น a สองหนึ่งไล่ไปนะแต่และตำแหน่งนะครับแต่และเอลิเมนต์เนี่ย a i j นะเราเรียกมันเป็นเอลิเมนต์นะครับของเมตริก a เห็นไหมแล้วก็อ่าเราอาจจะใช้สัญลักษณ์ a กับสคริปต์ i j ก็ได้นะครับหรือวงเล็บชื่อเมตริกของเราเมตริก a ใหญ่นะแล้วก็ห้อย i j เหมือนในในรูปนี้นะฮะอ่าในสไลด์เห็นเคอร์เซอร์อาจารย์ขยับเนี่ยฮะโอเคอือหือนะแล้วมีโอเปอเรเตอร์อื่นที่เราเดี๋ยวเราพูดอะไรนะพูดถึงอีกทีหนึ่งคือ transport นะครับ transport a เราก็จะเขียน a t ตรงนี้นะครับ transport นะโอเคคราวนี้ i j ส่วนใหญ่แล้วเราแทนไง i คือด้านไหน i j คือด้านไหนแถวก่อนแล้วค่อยคอลัมน์นะครับเขียนไหมเพราะฉะนั้น a สองหนึ่งต้องจินตนาการออกแล้วมันคือตำแหน่งไหน a สองหนึ่งคือตำแหน่งไหนเนี่ยนะตรงหนึ่งนี้นะที่ขยับเนี่ยฮะนะ a สองสองก็ตรงนี้นะ a สอง n คือตรงนี้นะอือฮึโอเคแล้วเหมือนกันเวลาเราบอกว่า a เป็นเมตริกสองคูณห้าความหมายของความหมายของสองคูณห้าคืออะไรมีสองแถวห้าคอลัมน์นะครับอ่ะอันนี้สำคัญนะครับเหมือนอันนี้เมตริกนี้นะครับเมตริกเมีขนาดเป็นไงครับถ้าเราบอกเมตริกเขนาดสามคูณสี่นะครับเห็นนะก็มีสามแถวนะครับสี่คอลัมน์นะครับเมตริกนะครับที่มีแถวเดียวนะครับเราก็เรียกว่าเมตริกไออะไรนะโรเวกเตอร์นะครับเราเรียกเราเรียกโรเวกเตอร์นะครับมันมีแถวเดียวนะถ้าเมตริกที่มีคอลัมน์เดียวนะครับเราก็เรียกคอลัมน์เวกเตอร์นะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นย่อๆคือถ้ามันมีแถวเดียวหรือคอลัมน์เดียวก็แล้วแต่มันจะกลายเป็นเวกเตอร์ทันทีนะครับเห็นไหมเป็นเวกเตอร์ต่างเมตริกยังไงเวกเตอร์คือเมตริกที่มันมีแถวหรือไม่ก็คอลัมน์เดียวนะครับ <coughs> โดยทั่วไปนะครับเวลาเขาเขียนอาสัญลักษณ์แทนเมตริกนะครับเราจะใช้ตัวอักษรตัวใหญ่แล้วก็เป็นตัวหนานะครับโดยทั่วไปนะแต่ถ้าเราเขียนด้วยมือตัวหนามทําไม่ได้นะนะแต่ว่าคอมพิวเตอร์นะสัญ,ญลักษณ์ส่วนใหญ่เขาจะใช้ตัวหนานะครับโอเคก็อย่างเงี้ย A ใหญ่นะครับ B ใหญ่ C ใหญ่นะครับเห็นไหมหรือไม่นะครับก็เขียนเป็นบร็กเกตอย่างนี้นะครับ A เท่ากับ
วงเล็บเหลี่ยมใหญ่เนี่ยนะฮะแล้วก็ AJK อันนี้ก็ให้เข้าใจว่าเป็นเมทริกซ์นะครับของ AJK นะอ่ะแล้วเมื่อกี้ที่บอกไป m คูณ n นะครับเมทริกซ์เนี่ยก็คือเมทริกซ์ที่มี m แถว n คอลัมน์นะครับโอเคไหมแถวมาก่อนเสมอนะครับ rows นะครับ come first นะครับเห็นไหมแล้วพอเราบอก m คูณ n เราหมายถึงอะไรเราหมายถึงไซส์ของเมทริกซ์นะครับนะ m คูณ m นะครับยกตัวอย่างด้านเขียนข้างล่างนี้นะอ่ะคราวนี้มีพิเศษนะครับถ้า m มันเท่ากับ n ขึ้นมาเมทริกนี้ก็เป็นสแควร์เมทริกนะครับ a ก็จะเป็นสแควร์เมทริกนะครับแล้วไดกอนัลของมันไดกอนัลไดกอนัลนี่นะ a หนึ่งหนึ่ง a สองสอง a สามสามนะครับก็เป็นไดกอนัลของเมทริกนี้นะครับพอเราพูดไดกอนัลมันก็คืออะไรครับตำแหน่งที่เส้นทยางมุมมันนะนะซึ่งถ้ามันเขียนในรูปเวกเตอร์มันก็เขียนได้ถูกไหมเพราะมันเป็นเอลเมนต์เดียวนะถ้า m ไม่เท่ากับ n นะครับเราก็เรียกว่า rectangular นะครับ rectangular matrix ซึ่งไม่จำเป็นต้องจะพูดว่า m ไม่เท่ากับ n ไม่ได้สิพูดถึงใดๆนะ m n ใดๆก็เป็น rectangular matrix แต่ถ้า m เท่ากับ n ปุ๊บก็เป็น square ซึ่ง square matrix เนี่ยครับมันเป็นสับเซตของ rectangular matrix โอเคไหมโอเคอ่ะเมื่อกี้พูดถึงไปแล้วเวกเตอร์เป็นเมทริกที่มีแถวหรือไม่ก็คอลัมน์เดียวนะครับแล้วก็ entries เราจะเรียก entries ก็ได้เรียก element ก็ได้นะครับทั้งเมทริกทั้งทั้งเวกเตอร์นะครับแต่ละตัวมันก็คือ Element หรือไม่ก็ใช้อีกสัมนึงก็คือ Entry นะครับปกติถ้าเราแทนเวกเตอร์นะครับเมื่อกี้แทนเมทริกเนี่ยเราใช้ฟอนต์ตัวหนาแล้วก็เป็นตัวใหญ่ใช่ไหมครับพอเวกเตอร์เนี่ยส่วนใหญ่เขาใช้ตัวเล็กแล้วก็เป็นตัวหนานะครับอย่างเช่นเนี่ย A เนี่ยนะครับก็เป็นเวกเตอร์นะครับใช้วงเล็บเหลี่ยมเหมือนกันนะครับแต่ว่าพอ Element มัน Entry มันเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีแค่ AJ ละมันไม่มี JK หรือ IJ นะเพราะมันมีมันมีอะไรด้านหนึ่งเป็นหนึ่งไปแล้วอะนะครับนี่เราฟังเสียงอยู่ด้วยเหรอไม่มันไม่ดีเลยอะมันตรงกันอะอ๋อ oh, ขอบคุณมากฮะโอเคเผื่อลืมเปิดใหม่นะเราก็มีโรเวกเตอร์กับคอลัมน์เวกเตอร์นะครับที่เขียนในสไลด์เนี่ยนะ a เป็น a หนึ่ง a สองไล่ไป a n เนี่ยก็เป็นโรเวกเตอร์นะครับ b หนึ่งถึง b n อย่างนี้ก็เป็นคอลัมน์เวกเตอร์นะครับคราวนี้ถ้าเราบอกว่าเมตรไอเมตริกซ์ a กับเมตริกซ์ b เนี่ยมันเท่ากันเราจะบอกได้ไงว่าเมตริกซ์ a กับเมตริกซ์ b เท่ากันถ้าเป็นสเกลาร์ a กับ b เท่ากันก็ต่อเมื่อค่ามันเท่ากันถูกไหมแล้วเมทริกซ์ล่ะอืมครับเพราะงั้นมันก็ต้องมีสองเงื่อนไขเงื่อนไขแรกคือไซส์มันต้องเท่ากันก่อนมิติมันต้องเท่ากันก่อนเงื่อนไขที่สองก็คือ entry เดียวกันไอตำแหน่งเดียวกันจะต้องมีค่าเท่ากันแต่ละ entry ต้องมีค่าเท่ากันนะเราก็จะเรียกว่าเมทริกมันเท่ากันนะเมทริก A and B are equal นะครับถ้ามันไม่สอดคล้องตามเงื่อนไขนั้นมันก็ไม่เท่ากันหรือแตกต่างกันนะครับอืมสมมติเรามี A หน้าต่างนี้นะ B หน้าต่างนี้นะถ้าเราบอกว่า A เท่ากับ B เราสรุปได้ทันทีว่า A หนึ่งหนึ่งเนี่ยมันต้องเท่าสี่นะ a หนึ่งสองต้องเท่าห้า a สองหนึ่งเท่าหนึ่ง a สองสองต้องเท่าสองนะครับโอเคคราวนี้มาดูการบวกของเมทริกซ์บ้างการบวกนะครับจะกระทำได้ก็ต่อเมื
เมตริกสองตัวนั้นมีขนาดเท่ากันถ้าขนาดไม่เท่ากันก็บวกไม่ได้เข้าไหมแล้ววิธีการบวกทำไงครับเนื่องจากขนาดเท่ากันถูกไหมบวกกันได้คำตอบของมันก็จะต้องมีขนาดเท่ากันด้วยนะครับแล้วแต่ละเอลิเมนต์ที่ตำแหน่งเดียวกันจะเท่ากับอะไรครับเอลิเมนต์ของทั้งสองตัวบวกกันเห็นไหมดูตามนี้นะครับอย่างเช่น A มีสามสองหนึ่งสองนะ B สี่ห้าหนึ่งสองนะเพราะฉะนั้น A บวก B นะครับตำแหน่งแรกมันก็เอาสามบวกสี่ก็ได้เจ็ดนะสองบวกห้าได้เจ็ดนะตำแหน่งสองหนึ่งเป็นไงครับหนึ่งบวกหนึ่งได้สองนะตำแหน่งสองสองก็เป็นอะไรสองบวกสองได้สี่เห็นไหมง่ายไหมถัดไปฮะการคูณกันบ้างการคูณกันเนี่ยมันก็มีสองแบบนะแบบแรกคือเอาสเกลาคูณเมทริกซ์เอาสเกลาคูณเมทริกซ์ง่ายมากครับเอาสเกลาซีค่าใดๆนะสเกลาคูณกับเมทริกซ์เอคำตอบที่ได้ไซส์ของเมทริกซ์จะเป็นไงไซส์ของเมทเท่าเดิมนะครับถ้าเมทริกซ์เอเป็น m คูณ n ก็ c a ก็ต้องเป็น m คูณ n เหมือนเดิมนะครับแล้วหน้าตาจะเป็นไงหน้าตาของมันก็คือแต่ละ entry ก็เอา c คูณเข้าไปเลยเข้าไหม <coughs> เพราะฉะนั้นเราคำตอบของมัน c a นะครับก็เท่ากับอะไรครับเนี่ยวงเล็บในวงเล็บก็เป็นอะไรนะ c a j k เลยนะครับเอา c คูณแต่ละ element ไปเลยเข้าไหมคราวนี้ถ้าเราลบหนึ่งคูณ a นะครับก็จะกลายเป็นลบ a นะครับหรือเรียกว่า negative of a ก็ได้นะครับเอาลบ k คูณ a ก็เป็นลบ k a เห็นไหมถัดไปสมมติถ้าเราเอาลบหนึ่งคูณ b แล้วเราไปบวกกับ a อย่างแรกก่อนเมตริก a กับ b ต้องขนาดเท่ากันนะถูกไหมถึงจะกระทำโอเปอเรชันนี้ได้ผลลัพธ์จะเป็นไงครับก็แต่ละตำแหน่งมันก็คือ a i j ลบ b i j เลยนะครับโอเคไหมยกตัวอย่างเช่นเนี่ย a หน้าตางนี้สามสองหนึ่งสองนะ b เป็นสี่ห้าหนึ่งสองนะครับ a ลบ b ก็เป็นตำแหน่งหนึ่งหนึ่งก็เป็นอะไรครับสามลบสี่นะเป็นลบหนึ่งตำแหน่งหนึ่งสองก็เป็นสองลบห้าก็ได้ลบสามนะครับแล้วตำแหน่งสองหนึ่งก็เป็นหนึ่งลบหนึ่งนะได้ศูนย์ตำแหน่งสองสองก็เป็นสองลบสองได้ศูนย์เหมือนกันเห็นไหมไม่มีคำถามอะไรนะไปไหนแล้วอ๋อโอเคอ่าคราวนี้กดการบวกแล้วก็การคูณในสเกลาบ้างอย่างแรกนะครับ a บวก b เนี่ยจะต้องเท่ากับ b บวก a เสมอนะอย่างที่สองกดการเมื่อกี้กดการอะไรวะ a บวก b เท่ากับ b บวก a กดการสลับที่ถัดไปนะครับก็เป็นกดการเปลี่ยนกลุ่มเอา a บวก b ก่อนแล้วค่อยไปบวก c จะต้องเท่ากับ a บวกกับเอา b บวก c ก่อนนะครับที่สองนี่นะอันที่สาม a บวกเมตริกศูนย์เท่ากับ a อันนี้ข้อสังเกตคือตัวนี้ต้องเป็นเมตริกซ์ที่มีขนาดเท่ากับ a นะเราเขียนศูนย์เนี่ยไม่ได้หมายถึงสเกลาศูนย์นะครับอืมถัดไป a บวกกับลบ a ก็ต้องเท่ากับศูนย์ศูนย์เท่านี้ไม่ใช่สเกลานะครับหมายถึงเมตริกศูนย์เพราะว่าเมตริกบวกกันผลลัพธ์มันต้องขนาดเท่าเดิมนะครับศูนย์ตัวนี้ก็ต้องมีขนาดเท่ากับ a แป๊บหนึ่งนะฮะเจ็บคออืมเขียนไว้นี่นี้แล้วนะครับว่าไอ้ศูนย์เนี่ยคือ zero matrix นะครับมีขนาด m คูณ n นะครับถ้าสมมุติ a เป็นเวกเตอร์ขึ้นมานะครับไอศูนย
เนี่ยก็คือ zero vector นะครับ zero vector หมายความว่าไงหมายความ vector ที่มีแต่ละ element เป็นศูนย์อ่ะถัดไปนะครับเอา scalar มาคูณบ้างเอา c มาคูณ a บวก b นะครับก็จะต้องเท่ากับเอา c มาคูณ a ก่อนบวกด้วยเอา c มาคูณ b นะจะคูณทางซ้ายหรือคูณทางขวาเหมือนกันนะครับเอาสเกลาคูณจะคูณทางซ้ายทางขวาเหมือนกันงงไหมผมเขียน a วงเล็บ a บวก b แล้ว c มาไว้ด้านขวาก็เหมือนกันนะครับสเกลาคูณนะแล้วอันนี้ก็เหมือนกัน c คูณ a บวก b เนี่ยก็ต้องเท่ากับ c คูณ b แล้วบวกกับ c คูณ a เหมือนกันเพราะว่ามันสลับกันได้ถูกไหมถัดไปเอา c บวก k แล้วก็คูณด้วย a ก็จะต้องเท่ากับ c คูณ a บวกด้วย k คูณ a เห็นไหมครับถัดไปเอา c มาคูณกับ k คูณ a ก็จะต้องเท่ากับ c k คูณกันก่อนแล้วมาคูณกับ a แล้วก็ต้องเท่ากับ c k a เห็นไหมคูณเรียงกันไปถ้าเราไม่ใส่วงเล็บเนี่ยคือทำจากอะไรทำจากซ้ายไปขวานะเรียงไปเห็นไหมถัดไปนะครับหนึ่งคูณ a หนึ่งในที่นี้เป็นสเกลาร์นะก็จะต้องเท่าเมตริกเอเหมือนเดิมนะครับอ่า <coughs> ถัดไปก็เป็นการคูณระหว่างเมตริกกับเมตริกละคูณเมตริกกับเมตริกนะครับเรามีสมมุติเราเราให้ c เป็นเมตริกคําตอบนะเท่ากับ a คูณ b นะครับเมตริก a นะครับมีขนาด m คูณ n นะแล้วก็เมตริก b มีขนาด r คูณ p นะครับมันจะกระทํามันจะคูณอย่างนี้ได้ก็ต่อเมื่ออะไร a คูณ b ได้ก็ต่อเมื่อ r จะต้องเท่า n เท่านั้นงงงงไหมจะจำได้ไหม a มัน a มันแล้ว m คูณ n เห็นไหม b มัน r คูณ p ประเด็นก็คือ n จะต้องเท่า r ถึงจะคูณได้ถ้าพูดที่ชัดไปก็คือตัวนั้นใช้มือเนี่ยครับคอลัมน์ของมันจะต้องเท่ากับเท่ากับอะไรโรของตัวขวามือเข้าไหมถึงจะคูณได้จะเนี่ยดูด้านล่างนี้ก็ได้นะฮะจะคูณกันได้นะครับคอลัมน์ของตัวซ้ายมือต้องเท่ากับโรของตัวขวามือถ้าไม่เท่าก็คูณไม่ได้นะ <coughs> เข้าไหมครับอ่าคันนี้นั่นคือเงื่อนไขแรกนะครับที่มันจะคูณได้นะครับแล้วแต่ละอินทรีย์มันจะหน้าตายังไงนะครับแต่ละอินทรีย์ของมันนะครับจะเขียนอย่างนี้จะงงไหมเนี่ยถ้าไม่ให้งงดูจากรูปนี้ดีกว่ารูปนี้นะครับเป็น a เป็นขนาดเท่าไหร่สี่คูณสาม b เป็นสามคูณสี่คูณกันได้ไหมสี่คูณสามคูณกับสามคูณสี่สามสามเท่ากันใช่ไหมก็คูณได้แน่นอนถูกไหมครับแล้วคําตอบของมันจะคิดยังไงครับตําแหน่งแรกเอาตําแหน่งนี้ตําแหน่งใดๆกันนะตําแหน่งนี้นะเอาแถวคูณกับหลักตำแหน่งเดียวกันไม่ใช่ตำแหน่งเดียวกันดิแถวเอาไงดิแถวแถวสองคูณกับหลักสามตัวแรกของมันนะครับพอพอเอาเอามาเฉพาะแถวปุ๊บมันก็จะเหมือนเป็นเวกเตอร์เนาะ entry แรกของเวกเตอร์นี้กับ entry แรกของเวกเตอร์นี้คูณกันตำแหน่ง entry ที่สองคูณกัน entry ที่สามคูณกัน
มันต้องเท่ากันอยู่แล้วเพราะว่าเพราะเรากําหนดว่าไอ้คอลัมน์นี้มันจะต้องเท่าโบรนี้นี่ถูกไหมแล้วพอคูณกันแต่ละตําแหน่งเสร็จก็บวกกันแล้วได้เป็นอะไรครับเป็นเอลเมนต์ของแถวนี้กับคอลัมน์นี้ก็คือตําแหน่งนี้ไงแถวนี้เพราะอันนี้มันเอาแถวสองมาอันนี้มันแถวสามมาเอ้ยคอลัมน์สามมาเพราะฉะนั้นคําตอบตําแหน่งนี้มันก็จะเป็นตําแหน่งที่แถวสองคอลัมน์สามก็คือตําแหน่งนี้เข้มไหมไม่งงนะฮะเคยเรียนมาแล้วเนาะจริงๆอ่าสมมุติ <coughs> คำถามแล้วเราคำตอบมันน่ะซีอ่ะมันจะมีขนาดเท่าไหร่ขนาดของมันก็คือเท่ากับโรของเมติกซ้ายมือกับคอลัมน์ของเมติกขวามือเข้าใจไหมข้อข้อสำคัญนะครับที่ต้องจำก็คือจะคูณกันได้โรกับคอลัมน์ต้องอะไรนะครับสมมูลกันก่อนนะข้อที่สองข้อที่สองคือสลับที่กันไม่ได้นะ A คูณ B ไม่เท่ากับ B คูณ A เข้าใจไหมอันนี้ก็ตัวอย่างข้างล่างนะครับเมติกสองคูณสองคูณกับเมติกสองคูณหนึ่งคุณได้ไหมได้แน่นอนนะครับแล้วคำตอบก็ต้องเป็นสองคูณหนึ่งนะครับก็อันแรกทำไงฮะสี่สองนี่นะคอลัมน์ไอเวกเตอร์สี่สองนะคูณกับเวกเตอร์สามห้าใช่ไหมครับก็สี่คูณสามกับบวกกับสองคูณห้านะสี่คูณสามบวกสองคูณห้าได้ยีิบสองก็ตำแหน่งนี้นะหนึ่งแปดคูณกับสามห้านะหนึ่งคูณสามบวกแปดคูณห้านะฮะก็เป็นคำตอบตำแหน่งนี้ถัดไปกดการคูณเมทริกซ์บ้างคูณเมทริกซ์ด้วยคูณคูณสเกลาร์เนี่ยเจ็บคอสมมติเราสเกลาคูณกับ a ไปก่อนนะเมทริกซ์ a แล้วมาคูณกับเมทริกซ์ b เราตัดเรื่องความสมมูลของเมทริกซ์ a b ก่อนนะสมมุติมันคูณได้หมดนะเราสามารถเขียนเป็นรูปของ k a b ได้หรือว่าจะไปเปลี่ยนกลุ่มเป็นอะไรนะเอา k มาคูณ b ก่อนแล้วค่อยไปไปคูณ a แต่ต้องซ้ายมือโอเคไหมลำดับของเมทริกซ์ต้องเรียงเหมือนเดิมครับแต่เคมวิ่งสเกลาวิ่งแจกเข้าไปได้จะเอาเคแทรกเข้าไปตรงไหนก็ได้เพราะเคมสเกลาเห็นไหมแต่ว่าลำดับของเมทริกซ์ต้องเป็นไปตามนั้นเลยนะครับเป็นกลุ่มก็เปลี่ยนได้ครับมี a คูณกับ b คูณ c ก่อนเราจะเอา a คูณ b ก่อนก็ได้แล้วคูณ c ก็ได้เหมือนบรรทัดที่สองนะข้อสังเกตก็คือออเดอร์ต้องเหมือนเดิมคุณจะทําอะไรก่อนก็ได้แต่ว่าการเรียงลําดับของมันต้องเหมือนเดิมเข้าทางซ้ายมือเข้าทางขวามือถัดไป a บวก b แล้วมาคูณ c ก็จะเท่ากับ a คูณ c บวก b คูณ c เห็นไหมแล้วถัดไปนะครับก็เป็น c คูณกับ a บวก b ก็จะเท่ากับ c คูณ a บวก c คูณ b นะครับเข้าใจไหมจะอยากพักไหมดูเหมือนง่วงเลยดูเหมือนดูเหมือนจะหลับออกมาแปดโมงอาจจะเช้าอืออะคันนี้ลองเอาเมทริกนี้มาใช้งานกับไออะไรนะครับพวกลีเนียโปรแกรมมิ่งหรือเอามาใช้งานกับนี่กับไอแก้ปัญหาระบบกรรมการนะครับแต่ต้องเป็นลีเนียนะนะฮะเรามี y หนึ่งนะครับเท่ากับ a หนึ่งหนึ่ง x หนึ่งบวก a หนึ่งสอง x สอง y สองเท่ากับ a สองหนึ่ง x หนึ่งบวก a สองสอง x สองนะ
y คือตัวแปรของเรา x หนึ่งคือ x หนึ่ง x สองคือตัวแปรของเรานะครับแล้วก็เรามี a หนึ่งหนึ่ง a หนึ่งสอง a สองหนึ่ง a สองสองเป็นค่าของที่นะครับอ่ะจะเห็นว่าระบบเนี้ยเราสามารถเขียนมันให้มันอยู่ในรูปของฟอร์มที่มันอะไรนะครับเอาไปคำนวณต่อได้ง่ายโดยใช้ฟอร์มของเวกเตอร์และเมทริกได้นะครับอย่างแรกเรามี y y หนึ่ง y สองพอเราเขียนอย่างนี้เห็นไหม y y หนึ่ง y สองมันก็เป็นเวกเตอร์นะเราสามารถเขียนเป็นคอลัมน์เวกเตอร์ได้นะครับส่วน a หนึ่งหนึ่ง x หนึ่งบวก a หนึ่งสอง x สองแล้วก็ a สองหนึ่ง x หนึ่งบวก a สองสอง x สองเนี่ยด้านนี้นะครับเราก็สามารถเขียนอยู่ในฟอร์มนี้ได้ถูกไหมแยกเอาเฉพาะโคเอฟิเชนต์มาเขียนเป็น a หนึ่งหนึ่ง a หนึ่งสอง a สองหนึ่ง a สองสองแล้วก็ x หนึ่ง x สองเขียนเป็นเวกเตอร์อย่างนี้ได้เห็นไหมแล้วก็ถูกต้องตามความหมายของเมทริกด้วยเพราะลองลองคูณกลับไปดิ a หนึ่งสอง x ไอเนี้ยคูณกันเมทริกนี้คูณกลับไปเป็นไงฮะบรรทัดแรกจะกลายเป็นอะไรก็เท่ากับ a หนึ่งหนึ่งคูณ x หนึ่งบวก a หนึ่งสองคูณ x สองถูกไหมก็คือบรรทัดนี้เลยถูกไหมแถวที่สองก็เหมือนกันใช่ไหมครับก็เป็นแบบนี้เลยซึ่งมันก็ตรงกันกับอะไรมันก็ตรงกับระบบสมการเราเลยถูกไหมครับมาเพี้ยนเราก็พอเขียนฟอร์มนี้ปุ๊บเราสามารถเขียนย่อๆเป็นอะไรครับ y เท่ากับ ax ได้เลยโอเคไหมแต่ว่าต้องเข้าใจก่อนว่าที่เราเห็นเขียนอย่างเงี้ยเป็นเวกเตอร์ก็จริงแต่ y ต้องเป็นคอลัมน์เวกเตอร์โอเคไหม x ก็ต้องเป็นคอลัมน์เวกเตอร์ส่วน a เป็นเมทริกซ์นะครับเราบอกเราเขียนถูกแต่ว่าพอ x เรา y x เราไปเขียนเป็น row vector ก็ผิดแล้วเพราะมันมันคูณไม่ได้ถูกไหมครับนะโอเคทีนี้สมมุตินะสมมุติเรามีเรามี x เท่ากับ b เดิมอยู่ x ก็เป็นตัวแปรของเราเหมือนเดิม b ก็เป็นม b ก็เป็น coefficient แล้วก็ w ก็เป็นตัวแปรของเราเหมือนเดิมนะครับเราก็สามารถเขียนอย่างนี้ได้อีกถูกไหมก็เหมือนเดิมหลักการเดิมถูกไหมครับเห็นไหมคันนี้อ่า x เนี่ยมันเป็นมันเป็นฟังก์ชันของ b w นี่เราสามารถเขียน y เป็นฟังก์ชันของ c w ได้ไหมก็ได้ครับก็ว่าเพราะว่าอะไร y เท่า a x ใช่ไหมแล้ว x นี่เท่า b w ถูกไหมเพราะ y ก็เท่ากับอะไรก็เท่ากับแทนเข้าไป a b w เลยถูกไหมก็คือเมทริกเอคูณเมทริก b แล้วก็คอลัมน์เวกเตอร์ของ w เห็นไหมนะก็ออกมาอย่างนี้ใช่ไหม y ก็เท่ากับ a b ถ้ามันอยู่ถูกไหมครับหรือถอดออกมาก็คือไงเมทริกเอเมทริกบแล้วก็จะมันอยู่นะไล่ไปอืมจัดกลุ่มยังไงก็ได้แต่ว่าออเดอร์ต้องเหมือนเดิมนะ a b แล้วก็จะมันอยู่ <coughs> เพราะฉะนั้นสมมุติเราอยากหาเราบอกว่าไอ้ coefficient เนี่ยไอ้ y y เนี่ยที่ a b w เนี่ยมันจริงๆแล้วเราอยากเขียนให้มันอยู่ในรูปของ y เท่ากับ c m a t r i c m a t r i c ใหม่นะคูณกับ w เราก็ทำได้มันก็คืออะไรครับมันก็คือ m a t r i c a คูณกับ m a t r i c b นั่นเองถูกไหมครับนะก็ตามนี้งงไหมไม่งงนะมันก็ธรรมดานะฮะก็ a คูณ b ธรรมดาอ่ะคราวนี้ดู transport บ้าง <coughs> ปิดบ่อยเรื่อยๆพอพูดไปเรื่อยๆแล้วมันเจ็บคอมากขึ้นอ่ะคราวนี้ transport บ้าง transpose เนี่ยง่ายไม่มีอะไรหลักการ transpose คือเปลี่ยนโลเป็นคอลัมน์คอลัมน์เป็นโรนะครับ <coughs> สัญลักษณ์สัญลักษณ์ก็เป็นอย่างนี้นะ A แล้วก็เหมือนเป็นตัว T ข้างบนนะ <coughs> A transpose แล้วก็ transpose ก็ต้องเท่ากับ A เห็นไหมพอ A transpose ปุ๊บก็พลิกทีหนึ่งพอ transpose อีกรอบนึงก็พลิกกลับอีกรอบนึงนะครับ
ถัดไป a บวก b transpose จะต้องเท่ากับ a transpose บวก b transpose เราสามารถใส่ operator transpose เนี่ยครับแต่เข้าไม่ได้เลยเห็นไหม c a transpose ก็ต้องเท่ากับ c a transpose เหมือนเดิมจะคูณก่อนหรือว่าจะ transpose ก่อนก็เหมือนเดิมอันนี้สำคัญนั้นข้างล่างเนี่ยถ้าเรามี a คูณ b นะครับแล้วก็ transpose เราจำได้ไหมว่าการคูณไม่ติก a กับ b เนี่ยลำดับมันสำคัญเข้าทางซ้ายทางขวาสำคัญถูกไหมแต่ถ้าใส่ transpose นะครับเราสามารถ transpose แจกเข้ามาได้แต่ order จะสลับกันทันทีนะครับ a b transpose เท่ากับ b transpose a transpose อันนี้เรามี special metric นะครับ metric ที่พิเศษนะครับสองคำแบบแบบแรกเราเรียกว่า symmetric matrix symmetric matrix เนี่ยคือ matrix ที่ a transpose แล้วยังเท่ากับ a matrix ไหนก็ตามที่มีสมบัตินี้นะครับเราเรียกว่า symmetric matrix matrix สมมาตรนะครับการที่มันจะเป็น matrix สมมาตรแบบนี้ได้อย่างแรกเลยนะคืออะไรมันต้องเป็นสแควร์เมทริกก่อนไม่งั้นมันก็ไม่มีทางสมมาตรถูกไหมแล้วนอกจากเป็นสแควร์เมทริกแล้วครึ่งบนกับครึ่งล่างมันต้องสมมาตรกันถูกไหมเพราะพอมันพลิกจากอะไรนะแถวเป็นหลักหลักเป็นแถวปุ๊บมันก็จะได้เหมือนเดิม <coughs> ยกตัวอย่างนะคะไอ้ข้างล่างเนี่ยเมทริกเนี่ยเป็นเมทริกสมมาตรเนี่ยเราดูการทดสอบของเราเป็นไงอย่างแรกคือเป็นสแควร์นะอย่างที่สองคือตำแหน่งนี้ต้องเท่าตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้ต้องเท่าตำแหน่งนี้ถูกไหมตำแหน่งนี้ก็เท่าตำแหน่งนี้นะครับส่วนไดกอนัลช่างมันเพราะยังไงมันไม่เปลี่ยนตำแหน่งอยู่แล้วเห็นไหมอีกแบบนะครับคือเมทริกที่เราเรียกว่าสกิลซิเมทริกเมทริกซับสกิลซิเมทริกเมทริกนะครับสมบัติของมันก็คือว่า a transpose จะเท่ากับลบ a a transpose เท่ากับลบ a นะครับยกตัวอย่างเช่นไอ้รูปข้างล่างเนี่ยเมทริกเออันนี้นะครับเป็นสกิลเซมิทริกเมทริกส์ข้อสังเกตก็คืออะไรครับตำแหน่งบนล่างเนี่ยตำแหน่งนี้กับตำแหน่งนี้มันเป็นอะไรครับตรงข้ามกันเลยถูกไหมค่ามันเท่าค่าตัวตัวแอบสลูดมันเท่ากันแต่ว่าทิศทางมันตรงข้ามกันบวกกับลบอันนี้สามลบสามสองลบสองเราเรียกว่าสกิลเซมิทริกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพักสักขอพักสักห้านาทีก็ได้ฮะเจ็บคอถัดไปนะครับนี่เสียงอาจารย์ได้ยินอยู่นะโอเคถัดไปนะครับก็เป็น upper triangular matrix นะครับ upper triangular matrix เนี่ยเราหมายถึงเมทริกแบบไหนเมทริกที่ด้านล่างต่ำกว่า diagonal เป็นศูนย์ทั้งหมดนะครับตั้งแต่ diagonal ขึ้นไปเป็นค่าอะไรก็ได้นะครับพวกนี้เราเรียก upper triangular matrix ทั้งหมดนะครับตรงข้ามกับ upper triangular matrix ก็เป็น lower triangular matrix นะข้างบนศูนย์หมดข้างล่างนี่ค่าอะไรก็ได้ถัดไปนะครับก็เป็น diagonal matrix diagonal matrix เนี่ยคือ matrix ที่มันมีค่าเฉพาะตรง diagonal 
บนล่างอัปเปอร์โลเวอร์ศูนย์หมดเลยโอเคไหมข้อสังเกตคืออัปเปอร์เวลาบอกอัปเปอร์ตรังกูล่าหมายถึงที่อัปเปอร์นะข้างบนมีค่าข้างล่างเป็นศูนย์โลเวอร์ตรังกูล่าข้างล่างมีค่าข้างบนเป็นศูนย์เห็นไหมดิเกนัลหมายถึงดิเกนัลมีค่านะครับที่เหลือเป็นศูนย์ถัดไปสเกลาเมตริกสเกลาเมตริกไม่มีอะไรคือไออะไรนะตรงกลางเป็นหนึ่งนะครับเห็นไหมเขาเรียกยูนิตเมทริกนะหรือไอดีนิตี้เมทริกนะนี่เป็นหนึ่งนะครับที่ไดกอนอลเป็นหนึ่งนะครับอ่ะคําถามสั้นๆนะลองคิดจะได้ฝ <coughs> ึกคิดหน่อยหนึ่งไม่ไม่ใช่แบบฟังไปเรื่อยเราเอคุณบีให้ดูหน่อยอ่ะต่อไปคุณบีจะขนาดเท่าไหร่กันนะคุณกันได้ไหมคุณได้อยู่แล้วนะพันสามคูณสามเพราะฉะนั้นขนาดสุดท้ายมันต้องเป็นอะไรสามคูณสามเหมือนกันนะครับตำแหน่งแรกเกิดจากอะไรครับหนึ่งตำแหน่งหนึ่งหนึ่งสี่คูณหนึ่งบวกลบสองลบสามแล้วก็ที่เหลือไอ้ตัวหนึ่งก็บวกศูนย์นะรวมถึงศูนย
เป็นไงบ้างมีอันไหนคูณไม่ได้ไหมต้องมีนะอันไหนคูณไม่ได้ซีบีโอเคครับอย่างอื่นไม่มีปัญหานะครับคุณนุ่นนี่ได้นะ <coughs> อะก็ถัดไปถัดไปนะครับเรามีสมมุติเรามีลีเนียซิสเต็มนะครับลีเนียซิสเต็มของเรานะครับก็หน้าต่างนี้นะ a หนึ่งหนึ่ง f หนึ่งบวกไปเรื่อยนะก็วิเชียนคูณตัวปลาคูณตัวปลาไปเรื่อยเท่ากับค่าคงที่หนึ่งค่าก็วิเชียนคูณตัวปลาเท่าค่าคงที่หนึ่งค่านะครับก็สมมุติเรามีตัวปลานี้นะ x หนึ่งถึง x n x หนึ่งถึง x n มีกี่ตัว n ตัวนะทำไมห้องนี้มันหนาวเนี่ยพยายามพยายามปรับให้มันลมไม่แรงขนาดนี้แต่เหมือนมันไม่ซิงอะไรเลยแล้วก็มีมีเอ็มตัวแปรไม่ใช่มีเอ็มตัวแปรมีเอ็มสมการเห็นไหมมีเอ็มสมการมีเอ็นตัวแปรนะครับอา <coughs> ถ้าบีเจนะครับบีทั้งหมดนะโคฟิเชียนข้างหลังทั้งหมดไม่ไมีโคฟิเชียนถ้าถ้าคงที่ข้างหลังตัวบีอ่ะทั้งหมดเนี่ยเป็นศูนย์นะครับเราเรียกระบบนี้นะครับว่าเป็นโฮโมจิเนียสนะที่เหลือก็ถ้าถ้าบีเจไม่เป็นศูนย์ก็เป็นนอนโฮโมจิเนียสนะครับโอเคคราวนี้โซลูชันของมันนะครับในกรณีที่ระบบของเรานะครับเป็นโฮโมจิเนียสถ้าระบบของเราเป็นโฮโมจิเนียสเราไม่ต้องตกจะไม่แปลกใจเลยนะครับว่า x จะต้องเป็นเท่าไหร่ถ้าระบบเราเป็นโฮโมจิเนียส x ต้องเป็นศูนย์หมดนะมันถึงจะเป็นศูนย์ได้ถูกไหมครับเราเขียนสมัครไอระบบเมื่อกี้นะครับอยู่ในฟอร์มของ ax เท่ากับ b ได้เข้าใจไหมแล้วก็ coefficient เมตริกเอนี่นะครับก็เป็นขนาดเท่าไหร่จากระบบเมื่อกี้มี n ตัวแปร m สมการ coefficient a จะมีขนาดเท่ากับเ
เอ็มคูณเอ็นถูกต้องครับถูกไหมเพราะเอ็มมีเอ็มสมการแสดงว่าเอ็มแถวเอ็นตัวแปรก็เป็นเอ็นคอลัมน์เห็นไหมนะแล้วแล้วบีอะไซส์เท่าไหร่ขนาดบีเป็นคอลัมน์เหมือนกันนะถูกไหมเป็นคอลัมน์เวกเตอร์นะคอลัมน์ขนาดเท่าไหร่เอ็มคูณหนึ่งนะครับเอ็กก็เหมือนกันนะแต่อ๋อไม่เหมือนกันนี่เอ็กมันต้องเป็นขนาดเท่าไหร่เอ็นคูณหนึ่งนะครับคราวนี้เราสามารถเขียนเมทริกเอนะครับโดยรวมบีเข้าไปด้วยเพราะตอนนี้ถ้าเขียนปกติเนี่ยมันจะเป็นลายเอคูณเอ็กเท่ากับบีเราเอ็กอะเรารู้อยู่แล้วมันหน้าตาเป็นยังไงไม่มีประโยชน์ที่จะต้องเขียนเราเอาเมทริกเอมารวมกับเมทริกบีจำมาชนกันนะครับเมทริกนี้เราเรียกว่าออกแมนเมทริกนะครับแทนลิเนียซิสเต็มของเรานะครับตามรูปนี้นะเข้าไหมมันก็คือโคฟิเชียนต์เดิมอะครับแต่ว่าคอลัมน์สุดท้ายเป็นคอลัมน์ที่มาจากเมทริกบีเขียนอย่างนี้ได้ไหมได้เพราะยังไงโรมันเท่ากันอยู่แล้วโรมันเท่ากับ m เพราะฉะนั้นมันก็เขียนได้เป๊ะเลยถูกไหมครับแล้วเราก็เอาเขียนขีดเส้นแบ่งมาสักนิดหนึ่งแล้วกันให้รู้ว่าไอ้สุดท้ายเนี่ยมันคือ b นะแล้วมันอยู่ในฟอร์มเมตริกนี้เมตริกนี้จะมีขนาดเท่าไหร่ m คูณ n บวกหนึ่งนะครับโอเคคราวนี้สมมติเราย่อๆกันนะเรามีระบบแค่เล็กๆอย่างนี้ครับ linear system แค่สองตัวแปรแล้วมีสองแถวสองสมการเนาะสอง x หนึ่งบวกห้า x สองเท่าสองกับสิบสาม x สองเท่ากับลบยี่หกถ้าอยู่ในฟอร์มนี้จะหาคำตอบ x หนึ่ง x สองหาไงครับอย่างแรกก่อนหา x สองได้ทันทีเลยเอาอะไรเอาคอยฟิเชียนหน้าสิบสามออกถูกไหมก็โดยการหารสิบสามถูกไหมครับก็ x สองเท่ากับลบยี่หกหารสิบสามนะครับเราก็จะได้ไอ้แบบตรงนี้นะถูกไหมครับมาทัดบนเรายังไม่ได้ไปยุ่งอะไรมันเนาะแต่โรที่สองเราไปยุ่งกับมันละเราก็จะได้คําตอบทันทีเลย x สองต้องต้องเข้าลบสองนะถูกไหมโอเคเราจะหา x หนึ่งได้ไงวิธีการหา x หนึ่งง่ายมากเลยคือเอา x สองเข้าไปแทนเข้าไหมเราก็จะได้ x หนึ่งเท่ากับหกเข้าไหมครับอืมคราวนี้แล้วมาดูข้อถัดไปบ้างสมมุติเรามีสอง x หนึ่งบวกห้าสองทบสองนะครับทั้งบรรทัดที่สองสมการที่สองนะครับเป็นลบสี่ x หนึ่งบวกสาม x สองเท่ากับลบสามสิบเข้าไหมออกมันเป็นจิกเราสามารถเขียนในรูปของสองห้าสองลบสี่สามลบสามสิบได้ถูกไหมครับคําถามคือเอ๊ะแล้วเราจะโซมันยังไงเราได้ไอเดียอะไรจากบรรทัดข้างหน้าไหมจากไอตัวอย่างข้างหน้านี้ไหมเพื่อจะโซมันวิธีการโซของมัน <coughs> วิธีการโซอันข้างบนเนี่ยครับถ้าเรามองเป็นเมทริกซ์นะเรามองต้องมองแล้วอะไรนะอิกนอร์ตัว x ไปเราก็จะมองเห็นเป็นเมทริกซ์มันคืออะไรมันคืออัปเปอร์ตรังกูล่าเมทริกซ์ถูกไหมถูกไหมอันเนี้ยอันเนี้ยอันบนเนี่ยคืออัปเปอร์ตรังกูล่าเมทริกซ์ถูกไหมอันนี้ก็เป็นอัปเปอร์ตรังกูล่าเมทริกซ์ถูกไหมครับพอเป็นอัปเปอร์ตรังกูล่าเมทริกซ์แล้วจากมาทัานล่างเราเอาโคฟิเชียนตัวสุดท้ายนะเอลเลเมนต์สุดท้ายที่ไม่ใช่ศูนย์นะที่ไดกอนอลที่อยู่ที่ไดกอนอลจับหารปุ๊บก็จะได้คําตอบของตัวแปรสุดท้ายถูกไหม <coughs> ไอเดียเป็นอย่างนั้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มจากออกแมนเมทริกใดๆนะลิเนียซิสเต็มใดๆอย่างนี้ถ้าเราจะใช้วิธีเดิมในการโซต้องทําไงก็ทําให้มันเป็นอัปเปอร์ตรังกูล่าเมทริกซ์สิถูกไหมครับการจะทําให้มันเป็นอัปเปอร์ตรังกูล่าเมทริกซ์หมายความว่าไงต้องทําให้ตําแหน่งนี้เป็นศูนย์ให้ได้ทำไงให้เป็นศูนย์ดิทำไงให้เป็นศูนย์ดิอย่างแรก
มันก็มีสองทางอ่ะมันก็ต้องเอาสมการมาลบไปลบมาคูณแล้วก็ลบอ่ะนะอย่างแรกก่อนเอาดูข้างบนก่อนไออันแรกไอแถวแรกนะครับมันจะเป็นสองห้าสองเอ้ยเราไม่ชอบเพราะว่าเดี๋ยวเราจะกําจัดเราจะกําจัดตัวนี้ออกถูกไหมเพราะฉะนั้นการจะกําจัดตัวนี้ถ้ามันเป็นสองอยู่สองอยู่ยังง่ายแต่ถ้ามันเป็นตัวอื่นๆมันจะลําบากเพราะฉะนั้นเอาให้มันง่ายก็ทําให้เป็นหนึ่งซะวิธีการทําให้ตําแหน่งนี้เป็นหนึ่งทำไงก็สองหารแต่หารตัวเดียวไม่ได้ถูกไหมเพราะว่ามันอย่าลืมว่าหนึ่งแถวของมันเนี่ยมันคือหนึ่งสมการคุณจะทําอะไรกับสมการคุณก็ต้องเอาอะไรมาคูณทั้งหมดมาหารทั้งหมดทุกตัวถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็เอาอะไรมาหารเอาโคเฟเชียนมันหารอ,อ๋อก็เป็นร้อนไหมตรงนี้ร้อนไหมพอ,อปรับแล้วมันรู้สึกมันร้อนเดินไปตรงนี้แล้วร้อนอยู่ตรงนี้ก็หนาวเพราะแอร์มันลงตรงนี้ไงดูละเอาปรับลงก็ได้แล้วอาจารย์ไปเดินตรงนู้น <coughs> <coughs> ก็จะเป็นอะไรเป็นหนึ่งห้าศูนสองแล้วก็หนึ่งถูกไหมเห็นไหมทำต้องทำทุกโรไหมครับทำโรเดียวก็พอถูกไหมทำโรเดียวก็พอเพราะว่าลองคิดถึงสมการเป็นโรโรอยู่คุณเอาสองเอาค่าคงที่มาคูณมาหารคูณเฉพาะสมการเดียวมันก็ถูกต้องอยู่ถูกไหมโอเคถัดไปครับเราก็ได้เมทริกนี้แล้วนะเอาเมทริกเราอยู่ในรูปของหนึ่งห้าส่วนสองหนึ่งนั่นนะโรถัดไปก็เป็นลบสี่สามลบสามสิบเหมือนเดิมเนาะจำเป้าหมายแล้วใช่ไหมเป้าหมายเราคือเราจะกำจัดตำแหน่งนี้ให้กลายเป็นศูนย์จะกำจัดตำแหน่งนี้ให้กลายเป็นศูนย์ทำไงเรามีข้างบนเป็นหนึ่งแล้วก็เอาโคฟิเชียนตำแหน่งนี้เนาะมาคูณยาวเข้าไปตรงนี้เลยมาคูณลบสี่เข้าไปคูณลบสี่เสร็จก็เอามันลบกับแถวนี้เห็นไหมจะไม่ได้ใส่อันที่คูณลบสี่เข้าไปเพราะว่าเพราะว่าเราไม่เราไม่ได้อยากได้เซลล์นั้นสิ่งที่เราอยากได้คือเอาสมการนี้เนาะสมการแถวที่สองเนาะลบกับสี่คูณสมการแถวนี้ง <coughs> งไหมเป็นทดไว้ในใจก็ได้ครับลบคูณลบสี่มันก็จะกลายเป็นอะไรลบสี่ลบสิบลบสี่เอาตำแหน่งเดียวกันมันลบออกจากโรที่สองเห็นไหม <coughs> แถวเดิมยังสวยงามเหมือนเดิมครับหนึ่งห้าสองหนึ่งเก็บไว้ไม่มีอะไรแถวที่สองเปลี่ยนเป็นอะไรครับลบสี่ลบสี่ลบลบสี่ลบด้วยลบสี่ก็จะกลายเป็นศูนย์ถูกไหมสามลบด้วยลบสิบก็จะกลายเป็นสิบสามถูกไหมลบสามสิบลบด้วยลบสี่ก็จะกลายเป็นลบยี่สิบหกเก็บไหมเพี้ยนเราก็จะได้แถวที่สองนะครับกลายเป็นศูนย์สิบสามลบยี่หกเข้าใจคราวนี้อยู่ใน upper triangular form แล้วถูกไหมครับจะหาคำตอบทำ diagonal ตรงนี้ให้เป็นหนึ่งจ้ะก็หารด้วยสิบสามหารเฉพาะแถวนั้นถูกไหมครับก็จะแถวนั้นก็จะกลายเป็นศูนย์หนึ่งลบสองไงเข้าใจคันนี้คำตอบก็จะอยู่ที่ x สองก็ทันทีเท่าลบสอง x หนึ่งก็กลายเป็นอะไรเอาไปแทนดิไปแทนกลับนะครับ <coughs> กระบวนการที่เราพูดถึงเมื่อกี้นะครับมันเรียกว่ากระบวนการ Gauss elimination ส่วนกระบวนการในการหาคำตอบที่เอาไปแทนนะครับแทนกลับเราเรียกว่า back substitution นะครับเพราะฉะนั้นระบบ Linear System เราสามารถหาคำตอบได้โดยการทำ Gauss Elimination แล้วก็ Back Substitution
ได้ละเดี๋ยวขอเปลี่ยนไมโครโฟนนิดนึงนะฮะเดี๋ยวพอสเปคคอร์ดด้วยอ่ะโอเคทีนี้เราลองมาดูระบบที่ใหญ่ขึ้นมาทำเก้าเซเลเมนเชนเหมือนเดิมนะครับแต่อันนี้คือระบบอีกระบบหนึ่งนะระบบนี้นะครับลองดูแล้วกันว่าว่าคำตอบมันจะเป็นยังไงนะครับเมื่อกี้เราลองดูในระบบสองคูสองเนาะแล้วก็เป็นระบบที่มีคำตอบนะครับลองระบบนี้นะครับถามคุณสี่มันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเรามองในแง่ดีกรีฟิดัมนะเนื่องจากเรารู้อยู่แล้วว่ามันจะมีคำตอบที่ยูนิคได้เนี่ยต้องเป็นไงฮะต้องเท่ากันใช่สมการกับตัวแปรต้องเท่ากันถูกไหมแต่นี่เราเห็นชัดเจนเลยว่าตัวแปรมีสี่แต่สมการมีสามนะครับลองดูว่าถ้าเราพยายามจะทำเกาส์เอลิมิเนชันให้มีอยู่ในรูปของอัปเปอร์ทรานคิลาฟอร์มจะเป็นยังไงนะครับ <coughs> ทำเหมือนเดิมครับแถวที่หนึ่งเอาโคเฟียนตัวแรกหารเลยหารหารสามนะถัดไปถามหามเสร็จทำให้โคเฟียนแถวที่สองแถวที่สามเป็นศูนย์ให้หมดโคเฟียนคอลัมน์แรกของแถวที่สองและแถวที่สามเป็นศูนย์ให้หมดนะครับก็โดยการอะไรครับเอาแถวที่หนึ่งคูณศูนจุดหกเนาะแล้วมาลบเอาแถวที่หนึ่งคูณหนึ่งจุดสองแล้วมาลบแถวที่สามนะครับก็จะได้ลงด้านล่างนี้นะถัดไปครับทำเดกานอลแถวที่สองให้กลายเป็นหนึ่งก็เอาหนึ่งจุดหนึ่งหารเห็นไหมก็จะได้นี้นะ <coughs> แล้วก็จัดก,การเคลียของแถวที่สามออกเราพบว่าแถวที่สามมันกลายเป็นศูนย์กันหมดเลยนี่ข้อสังเกตของเราเรารู้ว่ามันไม่มีคำตอบแน่มันไม่ใช่ไม่มีคำตอบมันมีคำตอบเยอะแยะแน่นอนเหตุผลเพราะมันยังไม่ได้โดนดีไฟถูกไหมเราต้องกำหนด x สาม x สี่ก่อนนะครับแต่ตอนแรกเราคิดว่ามันแค่ปัญหาแค่ตัวเดียวกำหนดแค่ x สี่ตัวเดียวแล้วเราจะได้คำตอบ x หนึ่งสองสองสามแต่พอเราทำ Gauss elimination เกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นเราเห็นแถวที่สองประหลาดเอ้แถวที่สามประหลาดเพราะมันกลายเป็นศูนย์หมดเลยมันไม่ได้แบบเป็นอะไรนะไปจบเป็นเป็นหนึ่งตรงนี้นะแล้วก็เป็นตัวอื่นนั่นหมายความว่าไงครับปัญหานี้จริงๆแล้วอะมันมีสมการที่มันขนานกันอยู่เราเห็นมันเขียนสามสมการก็จริงแต่ว่าสมการที่มันเป็นอิสระต่อกันนะครับมันมีแค่สองสมการเท่านั้นเป็นอิสระต่อกันอีกสมการหนึ่งมันขนานกับสมการเดิมอยู่สมการที่ขนานกันหมายความว่าไงเส้นที่มันขนานกันอ่ะเส้นตรงระบบเส้นตรงสองมิติคิดสองมิตินะ x หนึ่ง x สองนะเส้นตรงหนึ่งเส้นนี้อีกเส้นหนึ่งถ้ามันจะมีคําตอบได้อีกเส้นหนึ่งต้องไงฮะมันตัดกันคําตอบคือจุดตัดถูกไหมแต่ว่าอีกเส้นตรงมันเป็นขนานกันจะมีคําตอบไหมไม่มีถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าต่อให้อาจารย์เพิ่มอีกสมการเลยแต่ถ้ามันขนานกับเส้นเดิมมันก็จบมันก็ไม่มีคําตอบอยู่ดีถูกไหมครับเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเรามีโซลูชันนี้เต็มไปหมดเลยเหตุผลเพราะว่าอย่างที่ว่านะครับมันไม่ได้มีเงื่อนไขเท่ากันกับจำนวนตัวแปรนะครับ <coughs> อะตอนนี้ลองดูถ้ากรณีที่อันนี้เป็นกรณีที่อะไรนะ many solution exist นะครับถัดไป c l o u s e elimination เหมือนเดิมนะครับแต่ระบบนี้ไม่มีคำตอบ No solution exists. ข้อสังเกตเดี๋ยวเรามาดูกันนะข้อสังเกตมันต่างกันยังไงนะครับระบบนี้สามสองหนึ่งหนึ่งนะ
ม่ใช่สามสองหนึ่งแล้วก็สามใช่ไหมครับสองหนึ่งหนึ่งศูนย์หกสองสี่หกนะครับทำเก้าเซนติเมตรเหมือนเดิมครับบรรทัดแรกทําอะไรดิเกนอลเป็นหนึ่งก็จับฐานคอนฟิเชนต์มันนะอันสามขั้นถัดมาทําไงครับทําให้คอลัมน์หนึ่งเนี่ยเหลือหนึ่งแค่ตัวเดียวแล้วก็ที่เหลือเป็นศูนย์ศูนย์เข้ามาแล้วก็พอได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บทําให้เดกันเอาเป็นหนึ่งเหมือนเดิมก็โดยการเอาโคเชียนหารนะแล้วทําให้ตําแหน่งนี้เป็นศูนย์ต่อโอเคไหมก็จะได้เป็นอย่างนี้นะครับกรณีนี้เป็นกรณีที่ไม่ไม่มีโซลูชันเรามันต่างกันยังไงเมื่อกี้เมื่อกี้ก็ศูนย์ศูนย์อย่างเงี้ยใช่ไหมครับลองกลับไปดูย้อนกลับไปดูเมื่อกี้ก็ศูนย์ศูนย์อย่างเงี้ยเหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นศูนย์เขาพิจารณาเป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์ทำไมอันนี้เป็นโนโซลูชันแล้วอีกเมื่อกี้เป็นมีหลายโซลูชันล่ะดูตรงไหนตัวบีสุดท้ายบีสุดท้ายนี่มันเป็นจริงถูกไหมครับใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มันมีศูนย์ศูนย์ศูนย์สิบสองซึ่งไม่มีทางเป็นจริงได้ถูกไหมครับก็หมายความว่ามันไม่มีคําตอบครับไม่เหมือนกับอันที่เมื่อกี้นะอันเมื่อกี้อ่ะมันมีคําตอบแต่ว่าคําตอบเยอะแยะไปหมดเราต้องกําหนดเอกสารเอกสี่เองเราก็จะได้คําตอบนะเขียนไหมเพี้ยนจากการทําเกาส์เซอร์เรชันเนี่ยต่อให้มันเป็นกรณีพิเศษที่มันไม่มียูนิตโซลูชันเนี่ยเราก็สามารถตอบได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับนะทีนี้สิ่งที่กระบวนการเกาส์เอลิเมนชันนะครับมันยังตอบเราได้มากกว่าเรื่องของการทำหาคำตอบเกาส์เอลิเมนชันเนี่ยมันยังใช้มันเรายังใช้อะไรนะครับในการหาแรงของลีเนียสิสเต็มได้ด้วยแรงของลีเนียสิสเต็มคืออะไรนะมันทัสุดท้ายนะครับ the number of non-zero rows uh, in the row reduce coefficient matrix uh, is called the rank of R and also the rank of A เรามีเรามี augment matrix A นะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าการที่มันจะหาคำตอบได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าไอ้สองอะไรนะดิเมนชันกับจำนวนสมการจะเท่ากันจำนวนจำนวนสมการกับจำนวนตัวแปรเท่ากันแค่นั้นถูกไหมมันจะต้องดูจำนวนของสมการที่อินดิเพนเดนต์กันเห็นไหมทีนี้รังเนติกคืออะไรรังเนติกก็คือจำนวนสมการสูงสุดที่มันอินดิเพนเดนต์กันนั่นแหละนะครับเราเรียกมันเป็นแรงของเมทริกซ์แล้วเราจะรู้ได้ไงเราทำกาส์เอลิเมนชันนะครับ <coughs> จำนวนแล้วมันก็จะออกมาเองจำนวนแถวที่โคฟิเชนต์ของมันไม่เป็นศูนย์นะครับมีเท่าไหร่นั่นก็คือแรงของเมทริกซ์นั้นอืมนะนะคราวนี้ไอถ้าเราทำกาส์เอลิเมนชันนะครับให้อยู่ในรูปรีดิวฟอร์มเรียบร้อยรีดิวรูปรีดิวฟอร์มก็คือรูปเนี่ยรูปที่ทำพยายามทำให้เป็นไตรกุลาอัปเปอร์ไตรกุลาเมทริกซ์ได้ฟอร์มสุดท้ายนะครับอยู่ในรูปของเมทริกซ์กับเมทริกซ์เอฟเมทริกอาคือเมทริกเเดิมที่มันอยู่ในรูปรีดิวฟอร์มที่มันผ่านเกาส์เซเลมิเนชันมาแล้วนะส่วนเอฟคือคอลัมน์นี้นะสองเมทริกค่าคงที่นะครับมันจะเป็นกรณีโนโซลูชันเมื่อไหร่ครับเมื่ออาร์น้อยกว่าเอ็ม
รงค์ของเมทริกซ์น้อยกว่า m นะครับแล้วก็ at least one of the number f นี่เนี่ยไม่เป็นศูนย์นะครับก็จะเป็นกรณีของ no solution นะเหมือนอันเมื่อกี้เหมือนอันเมื่อกี้ที่ออกมาขึ้นศูนย์ศูนย์สิบสองเนี่ยมันก็เป็น no solution ทันทีนะครับเมื่อไอ้ด้านขวามือมันไม่เป็นจริงนะไอ้ที่เป็นศูนย์ <coughs> เมื่อไหร่เป็น unique solution มีคำตอบแน่นอน unique solution เนี่ยก็ต่อเมื่อ r เท่ากับ n แรงของมิตริกเท่ากับจำนวนตัวแปรพอดีนะครับแล้วกรณีของ infinite solution นะครับมีคำตอบเยอะแยะไปหมดก็ต่อเมื่ออะไรครับคล้ายๆเมื่อกี้คือ R นะกับ M ก็จริงแต่ว่า F คอลัมน์ F มันเท่ากับศูนย์ไอ้ตำแหน่งที่มันมันเป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์เนี่ยด้านขวามือมันจะเป็นศูนย์อยู่เห็นไหมก็เป็นเป็นสามกรณีนี้ครับโอเคเราก็วันนี้เราก็จบเรื่องเมทริกซ์ครับครั้งถัดไปเราก็จะมาคุยกันเรื่องไอเจนต์แวลูมีคำถามอะไรไหมโอเคครับนะกลับไปนอนต่อได้